Hello guys, welcome to AKMIS Academy Hyderabad. We are discussing daily current events. We are going to talk about topics. We are going to talk about international relations, environment, and many subjects. We are going to talk about the topics in the newspaper. So first of all, 15th. So 15th July is the event. So first event is North Korea. We have been doing one year since we have been in North Korea. We have launched a lot of missiles and test fire. We have been doing missiles. They have tested it and they have tested it and they have tested it. So, North Korea is one type of country where they are allowed to defend their defense. They are allowed to defend their defense. They are allowed to defend their defense. They are allowed to defend their food. Food scarcity is very important. So, what do you say about the situation in North Korea? They are allowed to defend their defense. They are allowed to defend their defense. They are allowed to defend their dictatorship. This dictatorship is very funny. They are allowed to defend their defense. वक्रे इलेक्शन लो वक्रे पोटे हिस्तारो अंदर कच्चतंग एली वोटे ऐल मटा कच्चतंग अंदर वोटे ऐली वक्र पर्सन के वोटे ऐली लाइन डायलेक्शन्स कोड पेट कुंटारो सो चाला फन्नी गाउंट उन्हीं कंट्री संबंधित मतम गोड़ा आई तो एक नंदा डिक्टेटरशिप गाउंट उन्हें ये पुरु ये मिसाइल्स इवनी लांच चेडू म इगर उच्च सी ओके मिसाइल इतना लांच जैसा रिसर्च कोच्च सी वांग सांग 18 अंजे पेसी वो का मिसाइल लांच जैसा रो ये वांग सांग मिसाइल 18 ने दी चाला पावरफुल वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल मिसाइल का मना चुपको उच्चर माटा इकट चौदह माय इंदु को वार्ता लाऊं दो सो नार्थ कोरिया सो नार्थ कोरिया रिसेंटली टेस्ट so, we already discussed this, we have a ballistic missile and a cruise missile. These are the two things. The ballistic missile is that it will help in the launch and the upper atmosphere will help in the atmosphere. The upper atmosphere will help in the upper atmosphere. But the cruise missile is directly in the atmosphere and the target will help in the atmosphere. This is the difference between the number of times we have discussed this. Here we have launched the launch and then we have launched the launch. It is a type of solid, solid field intercontinental ballistic missile developed by North Korea. So, solid field and matter. One racket to this missile is also racket technology to basis. This racket technology is also stays on time. Solid field and cryogenic and thought stays. Solid to liquid it on time. Now, this is a solid field to make a missile. Then, it is North Korea's first, this point is very crucial important. So, it is North Korea's first ICBM. So, ICBM to use solid fuel which allows faster launches. What do you mean by solid fuel? What do you mean by solid fuel? What do you mean by fast fuel? If you look at it, you can use the missile to use the solid fuel. So, you can use the missile test in North Korea. This is the ICBM missile, the intercontinental ballistic missile. Then, the solid fuel is the first ICBM. ये तो नार्थ कोरिया के संबंध ही चंदे ये कुछ इमेज लोग उनके दा ये जो चोरण डे अंता पैदा का उनका ये मिसर है ना दी चोरण के चला बयान कंगा उनके दा ये मिसर ना मटा ये दी वांग सांग एटी ने ना दी ये मिसर लो सो इलामी को करंट इवेंट्स लो प्रतिरोज ने नो इमेज पेट तो उन्टा रो इन्दिकंटे इमेज सुनाता तो जिस तो उठाने में को ये भी पीएससी, टीएसपीएससी, यूपीएससी, अन्य एग्जाम्स के मार्क करंटली में चालावर गुड़ा ये जो तैयार मार्टा इधर देने के संबंधित चुनौती कंप्लीट हो इनफॉरमेशन नेक्स्ट इंडो इवेंट अच्छा सी कास प्लेटो सो प्लेटो वन टेंटे पेट बूमी सो मैं कहना दोस्त का तिरुले मंटा रू so, we can use the plateau as well as the plateau. We can use the plateau as well as the plateau. So, now, the cast plateau is not in the same way. So, why is the cast plateau in the same way? In the same way, there is a place in the same way. So, now, we can see the image of the cast plateau. There is a lot of images in the cast plateau. This is the same way. So, this type of structure is the same way in the western cast. So, we can see the same way in the same way in the western cast. So, we can see the same way in the same way in the same way in the same way in the same way. So, here is a recent study by the Agarkar, so Agarkar Research Institute, it is in Pune, so Pune is based on Pune, based on Agarkar Research Institute recently, one of the things that we have done, along with the National Center for Earth Sciences, 
మన దేశానికి సంబంధించి ఎర్త సైన్స్ సంబంధించిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది ఇది తిరువనంతపురంలో ఉంటుంది సో ఇది పూణేలో ఉంటుంది ఇది తిరువనంతపురంలో ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రెండు ఏం చేశారంటే ఈ రెండు సంస్థలు డీకోడెడ్ క్లైమేట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ అంది కాస్ప్లాటు మామూలుగా మనకి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ మొత్తం కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్లో కూడా మళ్ళీ కొన్ని సబ్ వేరియంట్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అంటే చిన్న చిన్న ప్రాంతాల్లో కొన్ని క్లైమేట్ యొక్క చేంజెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చిన్న క్లైమేట్లో చేంజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మొత్తం క్లైమేట్ అంతా ఉష్ణంగా ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూడండి చల్లగా ఉంటుంది ఇట్లా అనమాట చిన్న చిన్న వేరియేషన్ ఉంటాయి కదా దానికి సంబంధించి మొత్తం కూడా వీళ్ళు డీకోడ్ చేశారు ఆ క్లైమేట్ అనమాట కాస్ప్లాట్కి సంబంధించిన మొత్తం కూడా ఈ కాస్ప్లాట్ ఎందుకంటే చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి ప్రాంతాలు మామూలుగా మనం ఎప్పుడైనా హిల్ ఉంది సో ఒక పెద్ద హిల్ ఉంది అనుకోండి సో హిల్ ఉన్నప్పుడు మన కింద ప్రాంతంలో ఉండే ఇక్కడ చూడండి హిల్కి ఇక్కడ ప్రాంతం ఇక్కడ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఈ క్లైమేట్కి సంబంధించిన చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో అలానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్లో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ ఏమున్నాయో వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేయడానికి డీకోడ్ చేశారు ఈ రెండు సంస్థలు ఓకే ఇదంతా ఓకే ఇది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి డిస్కస్ చేశాము వార్తల్లో ఉంది కాబట్టి కానీ ఈ కాస్ప్లాట్ అనేది ఎక్కడుంది ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం జాగ్రఫీ పరంగా సో ఇట్ ఈస్ ఎ నేషనల్ విత్ ది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ సో ఇది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ లో ఉంటుంది అబౌట్ ది వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ పూణే సో మహారాష్ట్రలోని పూణే సిటీకి నూట నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కాస్ప్లాట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ విచ్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ ఆస్ ది వరల్డ్ ఇక్కడ చూడండి వరల్డ్ న్యాచురల్ హెరిటేజ్ సైడ్ బై సో యునైటెడ్ స్టేట్ నేషన్స్ మనకి యునెస్కో ఉంది కదా యునెస్కో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వరల్డ్ న్యాచురల్ హెరిటేజ్ సైడ్ బై ది యునైటెడ్ యునెస్కో ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో ఇది వచ్చేసి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ లోనే ఉంది మామూలుగా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ కి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఉంది అందులోనే ఇది కూడా బాగా ఉంది అనమాట ఏది కాస్ప్లాట్ కూడా అందులోనే బాగా ఉంది కాబట్టి దీని గురించి అయితే క్లారిటీగా చూసుకోండి కాస్ప్లాట్ అంటే ఇదేదో వేరే కంట్రీలో ఉండదు ఇండియాలోని మన పశ్చిమ కడమలోనే ఉంటుంది తర్వాత ఈ పశ్చిమ కడమలో అనేది బయోలాజికల్లీ హాట్స్పాట్ అనమాట అంటే చాలా జంతు జాతులు వృక్ష జాతులు పక్షి జాతులకి జన్మస్థానం అనమాట ఇది మనకి హాట్స్పాట్స్ చాలా ఉంటాయి బయోలాజికల్ హాట్స్పాట్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఉంటాయి కదా మన ఇండియాలో హిమాలయస్ కావచ్చు నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబా ఐలాండ్స్ కావచ్చు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అనే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ బాడ్ చాట్ బాట్ అని చెప్పేసి చాట్ బాట్ అని రీసెంట్గా చాలా వస్తున్నాయి చాట్ బాట్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఏదన్నా అప్లికేషన్ సంబంధించిన క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళతో చార్జ్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకు అంత స్పీడ్గా మనకి సొల్యూషన్స్ వస్తాయంటే అది ఇంటర్ మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ అనమాట ఏ బేస్డ్ కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మనకి సొల్యూషన్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది రిప్లైస్ అయితే రీసెంట్గా బాడ్ చార్ట్ బోర్డ్ అనే ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు ఇది ఏ కంపెనీ తీసుకొచ్చింది ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి గూగుల్స్ పేరెంట్ కంపెనీ అందరూ తెలుసు కదా ఆల్ఫాబెట్ సో ఆల్ఫాబెట్ అనేది ఏంటంటే గూగుల్ మనం యూజ్ చేసే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఉంది కదా గూగుల్ దానికి మదర్ కంపెనీ అనమాట ఏదంటే ఆల్ఫాబెట్ సో ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ రోలింగ్ అవుట్ దే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చార్ట్ బోర్డ్ బార్డ్ సో బార్డ్ ఇది యూరోప్ అండ్ బ్రెజిల్ సో ఎక్కడ తీసుకొచ్చారంటే యూరోప్ అండ్ బ్రెజిల్ అనమాట సో యూరోప్ యూరో యూరోప్లో తీసుకొచ్చారు అండ్ బ్రెజిల్లో కూడా గూగుల్కి సంబంధించిన మదర్ కంపెనీ అనేటువంటి ఆల్ఫాబెట్ వాళ్ళు సో రిలీజ్ ది చార్ట్ బోర్డ్ సో బార్డ్ చార్ట్ బోర్డ్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ బ్రెజిల్ సో రెండు ప్రాంతాల్లో రిలీజ్ చేశారు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీ అనేది చాలా క్రూషియల్ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు సో మనకి కృత్రిమ మేధస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల డెవలప్డ్ బై ఆల్ఫాబెట్ పేరెంట్ కంపెనీ ఆఫ్ గూగుల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జనరేటివ్ ఏఐ దట్ కెన్ రెస్పాన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ లైక్ వే అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఆన్సర్ ఇస్తారు కదా హ్యూమన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే ఈ ఏఐ చార్ట్ బోర్డ్ కూడా ఆన్సర్స్ అని మనసుల మనిషిలాగే ఇస్తుంది అనమాట సో యూజర్స్ కెన్ ఇంటరాక్టివ్ ఇది బాడ్ చార్ట్ బోర్డ్ ఉంది ఫార్టీ లాంగ్వేజెస్ ఇది మొత్తము ఈ బాడ్ చార్ట్ బోర్డ్ అనేది నలభై లాంగ్వేజెస్ అనమాట సో మొత్తం నలభై భాషల్లో దీంట్లో మనం చార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ బార్డ్ చార్ట్ బోర్డ్లో అయితే ఈ నలభైలో వచ్చేసి ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉన్నాయి సో నైన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఫార్టీలో
uncover the 3000 3, years old sealed corridor dubbed as the chudandi condors so condors passage way condor passage way that like a leads to other chambers inside the what's going on the massive temple complex pertaining to the ancient to chavian culture so ikkada ancient to chavian culture ante manaki mana hindu culture alano manaki different types of cultures unta kada ee samskruti laaga akada chavian culture ni untundi anamata peru lo akada vallu em chestarante konni monuments ni kanipettaru avi lopal lopale daarlu unnai anamata gohal laaga daarlu oka temple nunchi ingo ingo complex ki ikkada chudandi ikkada meeku ganipistundi kada idantha daniki samayichina temple complex lone daarlu unnai anamata so ikkada chepparu kada neatga leads to the other chambers ante oka chamber nunchi ingo chamber ki velthunnatuga daarlu ivanni undu illi kanipettaru ekkada inti kanipettindi peru deshamlo peru peru deshamlo kanipettaru anamata peru తర్వాత చూడండి ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అరౌండ్ ది వన్ నైన్టీ మైల్స్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ది లేమా సో లేమా తెలుసు కదా పెరు దేశం యొక్క క్యాపిటల్ ఇది క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి పెరు దేశానికి రాజధాని లేమా సో ఈ లేమాలో లేమాకి వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ మైల్స్ దూరం అంటే మూడు వందల ఆరు కిలోమీటర్ దూరంలో ఈ ప్రదేశాన్ని ఈ ఈ దీనికి సంబంధించిన ఆర్కియాలజిస్ట్ వాళ్ళు కనిపెట్టారు అనమాట సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ద చావిన్ డి అంటర్ ఆర్కియాలజీ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ ఈస్ అమాంగ్ ది కల్చర్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ థ్రైవింగ్ ఫ్రమ్ ది అరౌండ్ ది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బీసీ అనమాట మామూలుగా దీనికి ఈ పురాతన శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెప్పారంటే మూడు వందల మూడు వేల సంవత్సరాలు పురాత పురాతనమైందని చెప్పారు కదా అయితే ఇక్కడ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే పదిహేను వందల నుంచి ఐదు వందల యాభై బీ బీసీ అంటే క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల నుంచి మనకి ఐదు వందల యాభై మధ్యలో ఈ కల్చర్ అనేది ఇక్కడ ఉండదని చెప్పేసి వాళ్ళైతే డిక్లేర్ చేశారు తర్వాత ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లీయెస్ట్ బెస్ట్ నోన్ ప్రీ కొలంబియన్ సైట్స్ అంటే మనకి కొలంబియా కల్చర్ కి సంబంధించినటువంటి సైట్స్ ఉన్నాయి కదా పురాతన శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి కొలంబియా సంబంధించిన సైట్స్ లో ఇదే ముందు అని చెప్పేసి వీలైతే నిర్ధారించారు అనమాట ఆర్కియాలజిస్ట్ తర్వాత ఇట్ ఇస్ దేట్ డేట్ సారీ సో దే డేట్ బ్యాక్ టు ది ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ సెంటెంటరీ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ది నార్థర్న్ హైలాండ్స్ ఆఫ్ ది పెరువియన్ యాండీస్ ఇక్కడ చూడండి యాండీస్ పర్వతాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్ మొత్తం కూడా సో సౌత్ అమెరికన్ కాంటినెంట్ మామూలుగా మనం ఒక డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే సో ఇట్లా సౌత్ అమెరికా మొత్తం ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా యాండీ ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇదంతా కూడా యాండీస్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ యాండీస్ మౌంటైన్స్ లోనే వీళ్ళు ఫార్మింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఫార్మింగ్ కూడా చేశారని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు తర్వాత చూడండి సో మోర్ దాన్ ది టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇంకా ఎంపైర్ ఆ రోస్ టు ది పవర్ సో తర్వాత ఇక్కడ రెండు వేల సంవత్సరాలు రెండు వేల సంవత్సరాల దాకా ఒక ఎంపైర్ ఉంది అనమాట ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం ఉన్నది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఈ సామ్రాజ్యం ఏంటంటే ఇంకా ఎంపైర్ అనమాట సో ఇంకా ఎంపైర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు మీరు వినే ఉంటారు దీని గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అక్కడ సో ఇంకా ఎంపైర్ అనమాట సో వీళ్ళు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరిచారు ఇక్కడ పెరు దేశ యాండీస్ పర్వతాల్లో ఒక పెద్ద తీసుకొచ్చారు ఇంకా ఎంపైర్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇంకా ఎంపైర్ అంటే మనకి మచ్చు పిచ్చు ఉంది కదా సో వరల్డ్ వింత మచ్చు పిచ్చు కూడా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించింది ఇంకా ఎంపైర్ కి సంబంధించింది అనమాట సో ఇదంతా కూడా ఈ ఈ అంటర్ కి సంబంధించినటువంటి ఇది వచ్చేసి మనకి చావియన్ కల్చర్ అనమాట సో చావియన్ డి అంటర్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ లిపాడ్ టు బ్యాటరీ ట్యాంక్ ఇది డిఫెన్స్ సంబంధించిన ఒక బ్యాటరీ ట్యాంక్ వార్తల్లో ఉంది ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇటలీ సో ఇటలీ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు బై జర్మన్ మేడ్ లిపాడ్ టు బ్యాటరీ ట్యాంక్స్ టు బూస్ట్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ది వేక్ ఆఫ్ ది రష్యన్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఉక్రెయిన్ సో రష్యా అనేది ఎప్పుడైతే ఉక్రెయిన్ మీద దాడి చేసిందో చాలా దేశాలు అలర్ట్గా ఉన్నాయి పొరుగు దేశాలు మా మీద దాడి చేస్తాయనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఇదే తరుణంలో ఇటలీ కూడా ఇమ్మీడియట్ గా జర్మనీ తయారు చేసినటువంటి ఈ లిపాల్ ట్యాంక్స్ ని కొన్ని బై చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ దేశం యొక్క రక్షణ కోసం అందువల్ల ఇది వార్తలో ఉంది అయితే ఇది ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ఈ ఈ లిపాల్ ట్యాంక్స్ అనేది ఎవరు తయారు చేస్తారంటే జర్మనీ వాళ్ళకి సంబంధించిన అనమాట జర్మనీ వాళ్ళు తయారు చేసే యుద్ధ ట్యాంకులు ఇవి తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్ డెవలప్డ్ బై ది జర్మనీస్ వెపన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇక్కడ చూడండి క్రాస్ సో క్రాస్ మఫీ సో క్రాస్ మఫీ వింగ్ మ్యాన్ సో వీళ్ళు తయారు చేస్తారు ఏ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది అంటే క్రాస్ మెఫీ వెంగ్మ్యాన్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు తయారు చేస్తారు అనమాట ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంది లేట్ నైంటీస్ అయితే ఈ యుద్ధ ట్యాంకులు ఈ లిపో ట్యాంక్ ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇమేజ్ కనిపించే యుద్ధ ట్యాంక్ అనేది మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు తీస
ఈ దేశాలన్నీ కూడా డిఫెన్స్ పరంగా స్ట్రాంగ్ అయ్యాయి నాటో కూడా అప్పుడే ఏర్పడింది నాటో కూడా ఏర్పడింది అనమాట అప్పుడే సో కాబట్టి ఈ టైంలో వెస్ట్ జర్మనీ మీద వీళ్ళు దాడి చేస్తారనే ఉద్దేశంతోనే వీళ్ళు లిపా ట్యాంక్స్ అవన్నీ కూడా ఏర్పరచుకున్నారు తయారు చేసుకున్నారు అనమాట ఎవరు జర్మనీ వాళ్ళు అందుకే ఇవి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి ఇటలీ వాళ్ళైతే ఇప్పుడు వీటిని బై చేస్తున్నారు అనమాట ఇవి క్రమేషన్ చూడండి ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయి చాలా పవర్ఫుల్ యుద్ధ ట్యాంక్ అనమాట మనకు ఉండే ట్యాంక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అడ్వాన్స్డ్ ట్యాంక్స్ ఇవి యుద్ధంలో ఉంటాయి ఇవి ఎవరికి సంబంధించినటువంటి జర్మనీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ట్యాంక్స్ సో నెక్స్ట్ నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ అనమాట ఎన్ఎఫ్టీస్ ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు సో ఇది ఇంకొకసారి వార్తల్లో అయితే వచ్చింది ఇంతకుముందు నేను డిస్కస్ చేశాను మన కరెంట్ ఈవెంట్స్ లో ఒకసారి మళ్ళీ దీని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్తాను చూడండి సో గూగుల్ రీసెంట్లీ సో గూగుల్ రీసెంట్లీ సెడ్ ఇటీవీ లో డెవలపర్స్ టు ఆఫర్ గేమ్స్ ఆన్ ది ప్లే స్టోర్ సో ప్లే స్టోర్ వేర్ ప్లేయర్స్ కెన్ బై సెల్ అండ్ ఎన్ టోకెనైజ్డ్ డిజిటల్ అసెట్స్ లైక్ ది సో నాన్ పంచిబుల్ టోకెన్స్ సో గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ప్లే స్టోర్ లో కొన్ని గేమ్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ గేమ్స్ ఆడిన తర్వాత అక్కడ మీరు నాన్ పంచిబుల్ టోకెన్స్ లాగా మీరు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంది అనమాట ప్లేయర్స్ అనే వాళ్ళు బై చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చు తర్వాత ఎన్న్ సో దాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు కొన్ని ఇన్ని పాయింట్స్ అనేది మీరు గేమ్స్ లో తెచ్చుకుంటే వాటిని సంపాదించుకోవడం అనమాట దేనికి సంపాదించుకోవచ్చు అంటే ఎన్ఎఫ్టీస్ సో ఎన్ఎఫ్టీస్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎన్ చేసుకోవచ్చు మీరు తర్వాత బై చేసుకోవచ్చు సెల్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఉంటాయని చెప్పేసి వీళ్ళైతే చెప్పారు తెలుసు కదా మీకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ప్లే స్టోర్ ఎవరిదంటే గూగుల్ వాళ్ళది సో ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఓకే న్యూస్ లో ఉంది అసలు ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటే ఏంటి నాన్ పంచిబుల్ టోకెన్స్ అంటే ఏంటంటే సో ఎన్ఎఫ్టీస్ ఆర్ యునిక్ ఏ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ సో ఇక్కడ చూడండి క్రిప్టోగ్రాఫిక్ టోకెన్స్ సో క్రిప్టోగ్రాఫిక్ టోకెన్స్ ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ది బ్లాక్ చైన్ అండ్ కెనాట్ రెప్లికేటెడ్ ఇది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఒక్కసారి ఒక ఎన్ఎఫ్టీ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఇంకెవరు చేయలేరు అనమాట దాన్ని ఎవరు అట్లాంటి దాన్ని చేయలేరు అదే దీనికి ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్ అనమాట ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్టీస్ చాలా చాలా ఫేమస్ అయినాయి ఇండియాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి దే క్యాన్ రెప్రజెంట్ డిజిటల్ ఆర్ రియల్ అనమాట ఈ ఎన్ఎఫ్టీస్ అనేది డిజిటలైజేషన్ ఉండొచ్చు మనకి రియల్ గా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బుక్ తెచ్చుకున్నాను సో ఒక బుక్ బుక్ కొన్నాను ఆ బుక్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఆన్లైన్ చేసుకుంటాను ఎక్కడెక్కడ మరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రౌండ్ అప్ చేసుకుంటాను ఇంకో దగ్గర స్టార్ మార్క్ ఇచ్చుకుంటాను అంటే నేను ఆ బుక్ ని నా వ్యూలో నేను అట్లా చేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఎన్ఎఫ్టీస్ కింద అమ్ముతాను సో వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతాను ఎవరు కూడా దాన్ని మళ్ళీ బయట చేయకూడదు చేస్తే లీగల్ గా యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు అంటే నా బుక్ నేను చేసింది నాదే కదా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నేనే క్రియేట్ చేశాను ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయని ఇట్లా నేను దాన్ని అమ్ముతూ ఉంటాను మనం అందరికీ అమ్ముతూ ఉంటాను ఇట్లా రియల్ గా ఉంటుంది లేదా డిజిటలైజేషన్ కూడా ఉంటుంది సో రీసెంట్ గా మనకి అమితాబ్ బచ్చన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది అనమాట కార్టూన్ టైప్ లో ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది అది కూడా ఎన్ఎఫ్టీస్ అది మీరు కొనాలంటే మనీ పే చేసి కొనుక్కోవాలి ఇమేజ్ ఒక్కసారి ఆ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిందంటే అటువంటి ఇమేజ్ ఇంకెక్కడ క్రియేట్ అవ్వదు డూప్లికేట్ కూడా ఉండవు అనమాట సో ఇట్లా డిజిటలైజేషన్ ఉంటుంది రియల్ టైమ్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఎన్ఎఫ్టీస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఎటువంటి ఉంటాయంటే మేజర్ గా ఆర్ట్ వర్క్ సో మనం ఎవరైనా ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తారు డిజైన్స్ చేస్తారు ఎవరైనా దానికి సంబంధించి ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా మీరు ఏదైనా ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసినప్పుడు దాని మీద ఇటువంటి రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సాంగ్ కావచ్చు వీడియో కావచ్చు రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు ఇండివిజువల్స్ ఐడెంటిటీస్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అండ్ మోర్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఆర్ట్ వర్క్ అన్నారు నేను ఏదైనా బుక్ కొన్నాను సో జాగ్రఫీకి సంబంధించి కొన్నాను నేను ఓన్ గా మ్యాప్స్ తీసుకున్నాను అంటే ఉండే మ్యాప్స్ కాకుండా వాళ్ళు ఇచ్చినవి కాకుండా నేను నాకు తగ్గట్టుగా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అయ్యేలాగా మ్యాప్స్ తీసుకున్నాను అట్లాంటివి ఏదైనా సరే ఆన్లైన్ చేసిన పాయింట్స్ మీరు రాసిన నోట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట సాంగ్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎన్ఎఫ్టీ కేటగిరీ కింద అయితే వస్తాయి అనమాట తర్వాత ద ఎన్ఎఫ్టీస్ ఆర్ అసెట్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ టోకెనైజ్డ్ వయా బ్లాక్ చైన్ ఇందా చెప్పారు కదా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని టోకెన్స్ లా ఉంటాయి మనం వాటిని కొనాలి they are assigned to unique identification codes and metadata that distinguishes them from the other tokens ante ee prati token ki oka number untadi evid laga untundi ee id anedi oka token ki okate untadu anamata inkoti repeat avadu andavalli duplicates anevi ikkada undavu
frequent ga vastu unnai news paper lo ivi ivaldi samayicho daily current affairs ilane prati roju current affairs ane teesukon topics meeku explain chestu untanu abps tsb ki samayinchina events kuda thralo apply meeku current events la add chestu untanu pratheka kuda explain chestu thralo ne avanni kuda follow avutu unnandi ee current events ane meeku upsc daggar nunchi anni exams ki chaala varaku aithe meeku help avutayi idi deeniki samayinchina complete class thank you all